Hello everyone, I am Gopinath from Ektagis. If you are subscribed to our channel, click on the bell button and click on the bell button. Then you will reach the upcoming videos. Let's go to the next video. So, what are we going to see in this video? We are going to see the topic of strength of materials. We are going to see the topic of deformation of metals. So, first, we are going to see the deformation of metals. So, we are going to see the deformation of metals. So, first, we are going to see the deformation of metals. So, we are going to see the deformation of metals. So, we are going to see the deformation of metals. So, we are going to see the deformation of metals. So, we are going to see the deformation of metals. So, we are going to see the deformation of metals. So by the application of load the इन इन अपनो अपनी ना अंदर पोर्ल वाला शेप वांडे मातो चलेंगे ना सो इप्पा अंदर ना उरे इरुम्ब राड वांडे कंसर पनी करा आधा वाला लेंथ पाती ना यल्ले आधा वाला ब्रेड्थ पाती ना बी आधा वाला थिकनेस डी सपोज वांडे आधा वांडे ना राउंड राड ऐड टिकटा अपनी ना आधा डायमीटर वन्दे डी चलिंग ना सो इला वन्दे लीनियर डाइमेंशन लैटरल डाइमेंशन अभी जोड़ते रेंडी इधर पीरी पांगा डाइमेंशन है सो इला लीनियर डाइमेंशन अभी इन बादी ना लेंथ लीनियर डाइमेंशन ना सोल्वांगे सो मतलब इला बादी ना लैटरल डाइमेंशन अभी जोड़ते चलवांगे सो लीनियर लीनियर डाइमेंशन यल अपनी चल रहा है अरे पति ना ब्रेड तले चेंजेस आ चुके अपनी ना अरे वंदे डेल्टा बी अपनी चल रहा है अरे हमारी टिकनेस ले इन्दर चल अपनी ना डेल्टा डी अरे हमारी डायमीटर ले इन्दर चल अपनी ना डेल्टा डी अपनी चल चल रहा है चलेंगे ना सो एक फोर्स वंदे एक्ट आ चुके अपनी ना अंदर एक प so load ना ये ना अपनी जो ना normal ना हम force अपनी सोलो में ले आता है वंदे load so अंदर load एक पाती ना एक पुरुल वंदे stand static लेयर निच्छे अपनी ना आता वंदे movement एक मात मुड़ियो आधे इमारी एक पुरुल वंदे movement लेयर निच्छे अपनी ना आता वंदे निर्णय कोण्डोरा मुड़ियो so आधा वंदे force अपनी कर दे so इन्द इधला पाती ना load अपनी सोलो आगे so इन्द load वंदे so yang mana abdi ini batinnya first itu anda tensile load so tensile load abdi ini jual ni, ini mari orang dry nak kurit terikra so orang object mana, rendu pakaian batinnya outward sa act aja abdi ini adu anda tensile load ada, ini putih cilik ramai ini aja abdi ini tensile load, adi mari compressive load abdi ini towards sa center point abdi ini rendu anda orang pura la anda rendu side me batinnya putih cium ramai ini aja abdi ini adu anda compressive load so अब टार्शनल लोड अपनी जलवांगे अंदर टार्शनल लोड के इन्हों एक पैर पाती ना ट्विस्टिंग लोड अपनी जलवांगे अंदर राड वंदे इल्ला एक पोरल वंदे फिक्सा इरकम बोधे फिक्सल लेरकम बोधे आज वंदे इन्हा पन वांगे अपनी ना मुरक वांगे सो अपनी मुरक बोधे पाती ना ट्विस्टिंग अपनी जलवांगे सो � एक पोरल रख के दे अंदर पोरल में अलग एक फोर्स एक्ट आएगा अब ये एक्ट आच्छा अब ये ना अब वंदे ना आओ बेंडिंग आओ वाला ही तो अब ये वाला जो तो अब ये ना अब वंदे बेंडिंग लोड अब ये मांगे तो आठ तो पति ना शेयरिंग लोड तो शेयरिंग लोड अब ये पति ना लेंथ ले वंदे चेंजेस होने चाहिए � so ada tu pati na point load so point load abri na uru pulli la act aja abri na point load abri mangga ina point load ke inor per solvangga concentrated load abri jolte solvangga so ada tu pati na uniformly distributed load so uniformly distributed load abri na uru object trikya ina object mela uniforma ella eratle entire span la or kan ida aja abri na act aja na aja bande uniformly distributed load abri mangga uniformly varying load abri jolte mangga so uniformly varying load अपनी ना और पुल्ले इला zero वार को इन्होर पुल्ले इला आदि के बच्चों maximum आ रखो so अन्ना मारी और variety type होए टन दे दे अपनी ना आज वन्दी uniformly varying load अपनी ग्रांगे so इतना वन्दे types of load अपनी ग्रे so आठ तो पति ना elastic limit so elastic limit अपनी ना और पुरुल नाला यफ़ल अब दूरा वन्दे हमारे tensile load को डुका मरियो अपनी ग्रे था so tensile load अपनी ग्रे मट्ट गड़ capability இருக்கும் லையா so எவ்வளா துரம் தாங்கு அப்படின் சொல்லு சொல்லுவாங்க லையா so அதான் வந்து elastic limit அப்படின்கு so இது வந்து it is defined as a maximum stress that the material can stand before permanent deformation permanent deformation அப்படினா permanent பாத்தின்னா வடையருத் so வடையாம் permanent deformation இக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தின்னா elastic limit அப்படின்பா so now we are going to talk about the formula so first we are going to talk about stress so stress is like sigma so this is the load by area so load by area is P so area is A so the unit is Newton or kilonewton area is 
எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட யூனிட் பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் லென்த் டிவைடிங் பை ஒரிஜினல் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சேஞ்ச் இன் லென்த் அப்படின்னா டெல்டா எல் பை எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டெல்டா எல் அப்படிங்கிறது எலாங்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா சேஞ்ச் இன் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட யூனிட்டு எம் மி எம்எம் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் லென்த்து ஸோ லென்த்தோட யூனிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எம்எம் தான் ஸோ லென்த்துன்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து எம்எம்னு குறிக்கணும் ஸோ ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து யூனிட் வந்து கிடையாது ஏன் கிடையாது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ டாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எம்எம்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து யூனிட் வந்து வராது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங் ஸ்மால்லஸ் ஸோ எங் எங் ஸ்மால்லஸோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் ஸோ எங் ஸ்மால்லஸை இ அப்படின்னு குடிப்பாங்க ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை இ அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எங் ஸ்மால்ல ஸோ அதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூக்ஸ்லா ஸோ இந்த ஹூக்ஸ்லா வந்து என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஹூக்ஸ்லா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஸ்ஒம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக்கு ஸோ என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட் சேஸ் தட் வென் த மெட்டீரியல் இஸ் லோடட் வித் இன் எலாஸ்டிக் லிமிட் த ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போசல் டு ஸ்ட்ரெயின் அதாவது ஒரு பொருள் வந்து எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ள லோடு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பொருளில் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயினுக்கு நேர்வீதத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம டென்சைல் லோடு வந்து அப்ளை பண்ணி ஒரு இது கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் வந்து கண்டுபிடிப்போம் மைல்டு ஸ்டீலில் ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தடெலாம் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயினுக்கு நேர்வீதத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு கரு வந்து சொல்லும் ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை இ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சிக்மா பை இ அப்படிங்கிறது தான் எங்ஸ் மாலில் ஸோ அந்த எங்ஸ் மாலஸ் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஹூக்ஸ் லா அப்படிங்கிறதுல டெரி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் லென்த் ஸோ சேஞ்ச் இன் லென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா எல் ஈக்குவல் டு பிஎல் பை ஏஇ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ பிங்கிறது லோடு எல்ங்கிறது லென்த் ஏரியா ஏங்கிறது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இ அப்படிங்கிறது எங்ஸ் மாலஸ் ஸோ பாய்ஸ் அண்ட் ரிசியூ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஸோ ஒன் பை எம் ஈக்குவல் டு லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் டிவைடிங் பை லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ பாய்ஸ் அண்ட் ரிசியூனா ஒன் பை எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளில் டயாமீட்டர் இல்லை திக்னஸ் இல்லை பிரெத்து இந்த மூணில் எதில் வந்து சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் அது வந்து லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது டெல்டா எல் பை எல் ஸோ அதான் வந்து நார்மலாக நம்ம ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறதா லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ இதுக்கும் பாய்ஸான் ரிசியனுக்கும் யூனிட் கிடையாது ஸோ இப்போ லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் இல்லைனா சேஞ்ச் இன் திக்னஸ் இல்லைனா சேஞ்ச் இன் திக்னஸ் இல்லைனா சேஞ்ச் இன் பிரெத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இது இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து டெல்டா டி பை டி இல்லைனா டெல்டா பி பை பி இல்லைனா டெல்டா டி பை டி இதில் மூணில் இது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுக்கும் வந்து யூனிட் கிடையாது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா எதுக்குமே வந்து யூனிட் கிடையாது ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கிறனால பாய்ஸ் ஆன் ரேஷியனுக்கு யூனிட் கிடையாது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல்க் மாடலர்ஸ் ஸோ பல்க் மாடலர்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைடிங் பை வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிற கூடியது நம்ம நார்மலாக ஸ்ட்ரெஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டிவைடிங் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் அப்படிங்கிறது வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது டெல்டா வி பை வி அதான் ஸோ டெல்டா வி பை வி ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ பை எம் அப்படிங்கிறது அதோட ஃபார்முலா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சியர் மாடலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஷியர் மாடலர்ஸ் இல்லைன்னா ரிஜிலிட்டி மாடலர்ஸ் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று வந்து நம்ம ப்ராடக்டில் கொடுப்பாங்க ஸோ ரிஜிலிட்டி மாடலர்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஷியர் மாடலர்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ என்ன ஈக்குவல் டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைடிங் பை சியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஷியர் மாடலர்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த மூணு மாடலர்ஸ் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்ஸ் மாடலர்ஸ் பல்க் மாடலர்ஸ் ஷியர் மாடலர்ஸ் இது மூணு குண்டான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ இஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரில
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் ஆன் ரேஷியோ வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பாய்ஸ் ஆன் ரேஷியோ ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் ஸ்டெயின் டிவைடிங் பை லீனியர் ஸ்டெயின் ஸோ இந்த இடத்துல டயமீட்டர் கொடுத்துருக்கறனால நம்ம மூணு லேட்ரல் டைமென்ஷனில் டயமீட்டர் எடுக்கிறோம் ஸோ டெல்டா டி பை டி அப்படிங்கிறது லேட்ரல் ஸ்டெயினோட ஃபார்முலாவாக வரும் ஸோ அதோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ஸ்டெயினோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் டெல்டா எல் பை எல் அப்படிங்கிறது லீனியர் ஸ்டெயின் அதோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பை எம்மோட வேல்யூவை ரெண்டையும் வந்து நமக்கு லேட்ரல் ஸ்டெயினையும் லீனியர் ஸ்டெயினையும் சப்ஜிட் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பை எம்மோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ எயிட் வருது ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாய்சன் ரிசியோட வேல்யூ எப்பவுமே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் வந்து தான் எதோடு வரும் சரிங்களா அது மட்டும் மறக்க மறக்காதீங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க் ஸ்மாலஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ எங்க் ஸ்மாலஸ்க்கு இ இஸ் ஈக்குவல் சிக்மா பை இ அப்படிங்கிறது அதோட ஃபார்முலா ஸோ இப்போ சிக்மா கண்டுபிடிக்கணும் சிக்மா அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ பி பை ஏ அப்படிங்கிறது அதோட ஃபார்முலா ஸோ பியோட வேல்யூ லோடோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஸோ பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஸோ பி பை ஏவோட நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்மாவோட வேல்யூ டூ டூ நாட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டூ வருது சரிங்களா யூனிட் வந்து மறக்காமல் போட்டுக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்ஸ் மாடலஸ் இ ஈக்குவல் டு சிக்மா பை இ நமக்கு சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இ ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ரெண்டு ப்ரோ த்ரீ நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயரில் வருது ஸோ மாடல் ஆஃப் ரிஜிடிட்டிக்கு நம்ம எப்பவுமே வந்து இதுதான் எடுக்கணும் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் தான் எடுக்கணும் ஸோ எந்த ரெண்டு மூணு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த ரெண்டில் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஸோ இ நான் எடுத்துக்கிட்டது பார்த்தீங்கன்னா இ ஈக்குவல் டு டூ என் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இயோட வேல்யூ நம்ம கால்க இது பண்ணலாம் சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் என் தெரியாது ஒன் பை எம்மோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ எயிட் ஸோ வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டெலிவரி பிரா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல்க் மாடலஸ் ஸோ இந்த பல்க் மாடலஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இ ஈக்குவல் டு த்ரீ கே ஒன் மைனஸ் டூ பை எம் ஸோ இந்த வந்து ரெண்டாவது நம்ம ஃபார்முலாவே இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இயோட வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பை எம் அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை எம் சரி டூ இன்ட்டு ஒன் பை எம் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ எயிட் அப்படிங்கிறத நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் டூ இன்ட்டு டென் டு ப்ரோ ஃபைவ் நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இங்கே இருந்தாலும் பிராக்கெட் வந்து நீங்கள் பார்த்து போடுங்க ஸோ பிராக்கெட் நான் எப்படி போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி போட்டிங்கன்னா மட்டும் தான் உங்களுக்கு கால்குலேஷனில் ஈஸியாக வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஏ பார் ஆஃப் ஸ்டீல் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் ஸோ பார் ஆஃப் ஸ்டீல் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் டயமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டி வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் லாங் ஸோ எல் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் இ சப்ஜெக்டட் டு அண்ட் ஆக்சியல் லோட் ஆஃப் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் ஸோ பி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டி டென்டி பவர் ஆஃப் த்ரீயாக மாற்றிக்கிறேன் டிஸ் ஃபவுண்ட் தட் த டயமீட்டர் ஹேஸ் கான்ட்ராக்டட் பை ஒன் பை டூ ஃபார்ட்டி எம் எம்எம் ஸோ இது வந்து ஒன் பை டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் டூ எம்எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ இப்போ த மாடல்ஸ் ஆஃப் ரிஜிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் டிபர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ இது வந்து என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லிக்காங்க அப்படின்னா பாய்ஸ் ஆன் ரேஷியோ பல்க் மாலஸ் எங்ஸ் மாலஸ் மூணு வந்து கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் டெல்டா எல் வந்து கொடுக்கல ஸோ டெல்டா எல் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் இ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த இ வந்து கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டெயினை அப்படியே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இலேயே நம்ம கொண்டு வந்துடணும் கடைசியில் வந்து அதே கேன்சல் ஆகிரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாய்ஸ் ஆன் ரேஷியோ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் பை எம் ஈக்குவல் டு லேட்ரல் ஸ்டெயின் டிவிங் பை லீனியர் ஸ்டெயின் ஸோ லேட்ரல் ஸ்டெயின் அப்படின்னா இந்த இடத்துலையும் டயமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டெல்டா டி பை டி அப்படின்னு வருது ஸோ வந்து டெல்டா டி கொடுத்துட்டாங்க இ வந்து டி வந்து கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ வந்து லேட்ரல் ஸ்டெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ இப்போ ஒன் பை எம்
வச்சுக்கிறேன் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எம்மோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஈல் இருக்குது அதையும் நான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் அப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ எயிட் ஒன் டிவைடிங் பை இ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் டிவைடிங் பை இ அதை வந்து நான் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இயை வந்து நம்ம கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ட்ரிபிள் ஜீரோ எயிட் ஒன் மைனஸ் இ டிவைடிங் பை இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் டிவைடிங் பை இ ஸோ கீழே ரெண்டு பக்கமே இ இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம கிராஸ் மல்டிபிகேஷன்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா இ வந்து கேன்சல் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அப்போ மேல் இருக்கிற டேம் வந்து ஃபுல்லாக வரும் ஸோ அப்போ இயோட வேல்யூ வந்து நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த இயோட வேல்யூவை நம்ம ஒன் பை எம் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பை எம்மோட வேல்யூவும் எங் ஸ்மாலஸோட வேல்யூவும் நமக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ அப்போ வந்து பல்க் மாலஸோட வேல்யூ நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப்பை எடுக்கிறாங்க இ ஈக்குவல் டு த்ரீ கே இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ பை எம் அந்த இதை எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து இயோட வேல்யூ சப்செட் பண்ணுறாங்க கே மட்டும் தான் இருக்குது டூ பை எம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஒன் பை எம் அப்போ டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஜீரோ செவன் நம்ம ஒன் பை எம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிற முடியும் அந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஜீரோ சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் டூ செவன் அவன் அந்த வேல்யூ சப்செட் பண்ணோம் அப்படின்னா கேவோட வேல்யூவை நம்ம கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இன்ட்டு டென் டிகிரா ஃபைவ் நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து எங்ஸ் மாலஸ் கொடுத்தாலும் நம்ம சரி ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை கொடுக்கலனாலும் சரி அதாவது ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எலாங்கேஷன் கொடுத்துருக்கோம் டெல்டா எல் அந்த டெல்டா எல்லோட வேல்யூ நம்ம கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலனாலும் சரி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற பார்க்கலாம் ஏ மைல்டு ஸ்டீல் ஸ்பெசிமன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயாமீட்டர் ஸோ அப்போ வந்து மைல்டு ஸ்பீல் ஸ்பெசிமன் கொடுத்துருக்காங்க டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆக்சியல் புல் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஸோ வந்து லோடு வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நியூட்டனுக்கு நான் மாற்றி வச்சுக்கிறேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அனி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னா யூனிட் பாருங்கள் எக்ஸ்டென்ஷுங்கிற வார்த்தை புதுசாக இருக்குது நமக்கு ஆனால் யூனிட் பாருங்கள் எம்எம்ல இருக்குது அப்போ நம்ம அதை என்னென்ன எடுத்துக்கணும்னா டெல்டா எல் அதாவது லென்த்தில் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ டெல்டா எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் வாஸ் நோட்டடு ஆன் கேஜ் லென்த் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ கேஜ் லென்த்னா இனிஷியலாக வந்து லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்குது அண்ட் இய டிக்ரீஸ் இன் டயமீட்டர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் எம்எம் அதாவது டெல்டா டி கொடுத்துருக்காங்க டிக்ரீஸ் இன் டயமீட்டர் ஸோ டிக்ரீஸ் ஆகுது டயமீட்ரு ஸோ வாஸ் அப்சார்வ்டு ஸோ அது வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்காங்க ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் பாய்ஸ் ஆன் ரேஷியோ அண்டு எங் ஸ்மாலஸ் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபைண்டு ஒன் பை எம் இ ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு பாய்ஸ் ஆன் ரேஷியோ எடுக்கிறோம் ஒன் பை எம் ஈக்குவல் டு லேட்டல் ஸ்டெயின் டிவைடிங் பை லீனியர் ஸ்டெயின் ஸோ லேட்டல் ஸ்டெயின்னா இந்த இடத்துல டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டெல்டா டி பை டி ஸோ அது வந்து நம்ம டெல்டா டி இருக்குது டயமீட்டர் இருக்குது அப்போது லேட்டல் ஸ்டெயின் நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இப்போ லீனியர் ஸ்டெயின் பாருங்கள் டெல்டா எல்லும் கொடுத்துருக்காங்க எல்லும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து லீனியர் ஸ்டெயினும் நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்போ வந்து நம்ம பாய்ஸ் ஆன் ரேஷியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் ஸோ பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் அப்படின்னா அந்த ரெண்டாவது ஸ்தா இது பார்த்தீங்கன்னா பா ஸ்தானம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுக்கு மேலே இருக்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் ஆன் ரேஷியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் தான் இருக்கும் அது வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்ஸ் மாலஸ் அப்படின்னா இ ஈக்குவல் சிக்மா பை இ ஸோ இப்போ சிக்மா வேணும் பி பை ஏ போடுறோம் அப்போது லோடு கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா வந்து பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயரு அப்போ டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ நம்ம டியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ வந்து சிக்மாவோட வேல்யூ நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இ வந்து நான் ஆல்ரெடி லீனியர் ஸ்டைலில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கோ பாய்ஸ் அண்ட் ரேஷியோ அப்போ வந்து இயோட வேல்யூ வந்து நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் டூ இன்ட்டு டபுள் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு நெடுதி படம் ஃபைவ் நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் எங்ஸ் மாலஸும் பார்த்த
இ வந்து நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியாது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இல நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ பாய்ஸ்டான் ரேஷியோக்கு லேட்டர் சைன் அப்படிங்க போய் லீனியர் சைனு லேட்டர் சைன் வந்து டெல்டா டி டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது இ வந்து நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா டெல்எல் இல்லை அதே மாதிரி லென்த்தும் இல்லை அதனால் வந்து நம்ம இ வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ ஒன் பை எம்மோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இல ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு பார் ஃபோர் டிவிங்க போய் இ அதை வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்ஸ் மாலஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் இ ஈக்குவல் டு சிக்மா பை இ ஸோ இப்போ சிக்மாவோட வேல்யூ பி பை ஏ கால்குலேட் பண்ணணும் அதில் டி டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க லோடு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயரில் வருது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்ஸ் மாலஸ் இ இங்கேயும் வருது அப்போ இ கால்குலேட் பண்ண முடியாது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இல வச்சுக்கிறோம் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எடுக்கிறோம் இ ஈக்குவல் டு டூ என் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துல இ டிவைடிங் பை டூ என் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் ஸோ இயோட வேல்யூ சால்வ் இது பண்ணுறோம் அதே மாதிரி என்னோட வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ரைட் சைடில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஈல வருது சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஈல வருது ஸோ போன தடவை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ செவன் எயிட் டிவைடிங் பை இ ரைட் சைடில் இருக்கிற ப்ளஸ் ஒன்னா இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் மைனஸ் ஒன்னா வச்சுக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெலிவரி பரவாயில்ல மைனஸ் ஃபோர் டிவைடிங் பை இ அது வருது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இ வந்து கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ செவன் எயிட் மைனஸ் இ டிவைடிங் பை இ என்ன வருது ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெலிவரி பரவாயில்ல ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடிங் பை இ வருது ஸோ வந்து இ வி வந்து கீழே இருக்கிற கேன்சல் பண்ணிடும் அப்போ அப்போ வந்து இயோட வேல்யூ நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் அதை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எம்மில் இயோட வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல எங்ஸ் மாலஸ் ஈக்குவேஷன் அதுலேயும் இயோட வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருது இப்போ மூணாவது வந்து பல்க் மாலஸ் வேணும் பல்க் மாலஸ்க்கு இ ஈக்குவல் டு த்ரீ கே இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ பை எம் அதில் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து டூ பை எம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஒன் பை எம் அப்போ டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் த்ரீ அந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ வந்து சப்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கேவோட வேல்யூவாக ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்டி ப்ரோ ஃபைவ் நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ போன ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ வந்து நம்ம கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ சில ப்ராப்ளத்தில் இ கொடுத்துருப்பாங்க சில ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ போன தடவை எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க ப்ராப்ளம் த்ரீயில் டெல்டா எல் டெல்டா டி டி எல் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த இதில் பாருங்கள் எதுவுமே வந்து கொடுக்கல அந்த டேர்ம்ஸ் டெல்டா டி மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க டெல்டா டி டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் எ ஸ்டீல் பார் ஆஃப் தேர்ட்டி எம்எம் டயாமீட்டர் ஸோ டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு லென்த் ஆஃப் டூ மீட்டர் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் எம்எம்ல கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் அதை வந்து ஆயிரத்தில் பெருக்கிங்க ஸோ டூ மீட்டரை ஆயிரத்தில் பெருக்கி டூ தௌசண்ட் எம்எம்மா நான் வச்சுக்கிறேன் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அண்ட் ஆக்சியல் புல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென்டி பவர் ஆஃப் த்ரீயாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எங்ஸ் மாலில் சி கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்ட்டு டென்டி பவர் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்டு தான் எலாங்கேஷன் டெல்டா எல் வேணும் அண்டு தான் சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஒன் பை எம் ஈக்குவல் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இந்த இடத்துல பாய்ஸான் ரேஷியோட வேல்யூவே கொடுத்துட்டாங்க டிடர்மைன் த சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஆஃப் த பார் அதாவது டிஃபர்மேஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரா மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக சம் கேட்பாங்க அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா என்ன எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்ட்ரெயின்னு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்ஸ் மாலஸ் இந்த மாதிரி வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஈஸியாக ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இன்னொரு மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா போன தடவை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ மூணாவது மெத்தடு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சேஞ்ச் இன் லென்த்து சேஞ்ச்
டயமீட்டர் டெல்டா டி பை டி டயமீட்டர் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் லீனியர் ஸ்டெயின் வந்து டெல்டா எல் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு எல் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஒன் பை எம் ஈக்குவல் டு டெல்டா டி பை தேர்ட்டி டிவைடிங் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் டபுள் செவன் த்ரீ அதில் ஆன்சர் வருதா ஸோ இப்போ வந்து அந்த தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து அப்படி டேட்டா இதாகிக்கும் சரிங்களா அப்போ வந்து டெல்டா டி ஈக்குவல் டு இந்த க்ராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா டெல்டா டியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் செவன் எம்எம் வரும் ஸோ எப்போவுமே டெல்டா எல் டெல்டா டி ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங்கில் தான் வரும் ஆனால் டெல்டா வி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹண்ட்ரடு எயிட்டி ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும் ஆனால் இங்கே ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஸோ டே சேஞ்ச் இன் வால்யூம் வேணால் டெல்டா வி பை வி ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ பை எம் ஸோ இப்போது அந்த வி அப்படிங்கிறத ரைட் சைடு கொண்டு போய் ப்ராடக்டில் வச்சுக்கிறோம் வி அப்படிங்கிறது வால்யூம் ஸோ வால்யூமுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா இன்ட்டு லென்த்து தான் வால்யூம் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ எல்லா வேலையும் நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஒன் மைனஸ் டூ பை எம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து டூ இன்ட்டு ஒன் பை எம்னு வருது இப்போ ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ இப்போ நம்ம சா இது பண்ணோம் அப்படின்னா டெல்டா வியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் எம்எம் க்யூபில் வருது ஸோ வால்யூமுக்கு எப்பவுமே வந்து க்யூப் ஏரியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் எம்எம் ஸ்கொயரு லென்த்துக்கு மீட்ரு எம்எம் அப்போ வந்து வால்யூமோட யூனிட் என்ன வரும் எம்எம் க்யூப் தான் வரும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா எ ஸ்டீல் பார் டூ மீட்டர் லாங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல் வந்து டூ மீட்டர் ஸோ அதை வந்து எம்எம்மா கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ டூ தௌசண்ட் எம்எம்மா மாறுது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வைடு கொடுத்துருக்காங்க வைடு அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ப்ரெத்து ஸோ பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் திக்னஸ் வந்து டென் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க டி ஈக்குவல் டு டென் எம்எம் ஸோ புல் வந்து ஆக்சியல் புல் கொடுத்துருக்காங்க லோடு வந்து டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் டிபர் ஆஃப் த்ரீ நியூட்டன் இப்போ பாருங்கள் இ கொடுத்துருக்காங்க இ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டென் டிபர் ஆஃப் ஃபைவ் நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் ஒன் பை எம்மோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு யூனிட்டில் நீங்கள் ப்ராப்ளம் போட்டிங்கனாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஒன்று விடாமல் அப்படியே எழுதிக்கிங்க சப்போஸ் வந்து கிவன் டேட்டாவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேல்யூ தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண பார்ப்பீங்க ஸோ கால்குலேட் பண்ண முடிஞ்சுனா பிரச்சனை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகிக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லிக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டெல்டா எல் டெல்டா பி டெல்டா டி டெல்டா வி சரிங்களா சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் வந்து அவங்க கேட்கல ஸோ இப்போ பாருங்கள் டெல்டா எல் சேஞ்ச் இன் லென்த்துக்கு உண்டான ஃபார்முலா டெல்டா எல் ஈக்குவல் டு பிஎல் பை ஏஇ ஸோ இப்போ ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பட்டாராடு அப்படிங்கிறது பட்டா அப்படிங்கிறனால பி இன்ட்டு டி அதாவது பிரெத் இன்ட்டு திக்னஸ் ஸோ வந்து டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ டெல்டா எல்லோட வேல்யூவை நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் ஈஸியாக ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து இருக்குது ஸோ எப்போவுமே வந்து கால்குலேட்டில் போடும்போது நீங்கள் வந்து பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஸோ டினாமினேட்டருக்கு தனியாக பிராக்கெட்டு டாமினேட்டருக்கு தனியாக பிராக்கெட்டு ஸோ ரெண்டுக்கு தனித்தனியாக பிராக்கெட் போட்டு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து தப்பு இல்லாமல் வரும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் பிரெத்து ஸோ சேஞ்ச் இன் பிரெத்னா ஒன் பை எம் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி பை பி டிவைடிங் பை இ ஸோ இ ஈக்குவல் டு டெல்டா எல் பை எல் ஸோ வந்து டெல்டா எல் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கோம் எல் கொடுத்துருக்காங்க இ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ ஒன் பை இம் ஒன் பை எம் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி பை பி இன்ட்டு இ ஸோ பிரெத் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ இ அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஃபைவ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கிது ஸோ டெல்டா பி பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ எனக்கு கிடைச்சிருது ஸோ இதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் திக்னஸ்க்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஸோ டெல்டா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ சேஞ்ச் இன் பிரெத் சேஞ்ச் இன் திக்னஸ் சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங்கில் தான் வரும் ரொம்ப சின்ன 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 வேல்யூவாக தான் இருக்கும் சரிங்களா எவ்வளோ லோடு அப்ளை பண் அப்ளை ஆனாலும் அது வந்து ரொம்ப சின்ன வேல்யூ தான் வரும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுறது அந்தளவுக்கு தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க ப்ராப்ளம் கொடுக்கறது அந்தளவுக்கு தான் அந்த ரேஞ்சில் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச்